నమస్కారం ఫ్రమ్ ఇండియా మేము ఇండియాకి వచ్చేసాము ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే అబ్బా రానున్న రోజుల్లో ఇలాంటి బ్లాగులు బోల్డ్లో చేస్తాను ఇండియాలో మేము ఎంజాయ్ చేస్తుంది అసలు మిస్ అయినవి అండ్ అందరినీ రిలేటివ్స్ని మిస్ అయ్యాం జనాల్ని మిస్ అయ్యాం ఫుడ్ని మిస్ అయ్యాం వాతావరణం మిస్ అయ్యాం ఎన్నంటే అన్నీ మిస్ అయ్యాం ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేస్తే సో ఈ టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చూసిన వెంటనే మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి తమ్మినేళ్ళతో ప్రకారంగా ఇండియాకి ఎలా వచ్చాము అనేది చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయ్యండి బాబు అసలు ఒకటి రెండు కాదు అండ్ ఫ్లైట్ ఎక్కే లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు కూడా మేము ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఫ్లైట్ ఎక్కము క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఉందన్నమాట యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనుకున్నట్టే జరిగింది అండ్ ఆ తర్వాత అబ్బా ఫ్లైట్ ఎక్కాము అని అనుకున్నాక అక్కడ బాసినట్లేదు అదే ఇంకా ఇంకొక పెద్ద యుద్ధం ఐదు నెలల బిడ్డని పద్దెనిమిది గంటలు అలా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ట్రావెల్ చేయడం అనేది అసలు అంత ఈజీయే కాదు దట్ టు ఆ టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ టైంలో అమ్మ బాబో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ దూల తీరిపోయేది నిట్ లిటరల్లీ అఫ్ కోర్స్ ఏదైతే కానీ మనం ఇండియాకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇవన్నీ ప్రశాంతంగా పక్కన పెట్టేయచ్చు మన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము అనే హ్యాపీనెస్తో ఎన్ని టఫ్ మూమెంట్స్ వచ్చినా కూడా మేము అలా ఓవర్కమ్ చేసి వచ్చేసాం అనమాట అండ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏం జరుగుతుంది ఈ ఒల్లిపాయ గోడవ ఏంటి అంటారా సో మనం ఒక ఊరికి వచ్చేటప్పుడు చాలా టఫ్గా ఉంటుంది దట్ టు ఓవర్సీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి హెల్పింగ్కి ఎవరు ఉండరు ఏ టు జెడ్ మనమే చేసుకోవాలి ఇంక ఇంట్లో న్యూ బాన్ ఉందనుకోండి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ ఫీడింగ్ టైంలు నాపింగ్ టైంలు బాతింగ్ టైంలు డైపర్ చేంజింగ్ టైంలు అబ్బా బబ్బు క్రాంకీ టైంలు యాక్టివ్ అవర్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని మనం వంటలు వండుకోవాలన్నమాట సో బయట నుంచి తెచ్చుకుందాము అంటే కూడా మాకు ఇండియన్ ఫుడ్ ఏం లేదు అండ్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అంత చిన్న పాపతో ఫీడింగ్ మదర్ని నేను బయట ఫుడ్ తినేసి ఫ్లైట్ ఎక్కడం కూడా సేఫ్ కాదు టమ్మి దన్నేసిందంటే ఆ పిల్లకి టమ్మి దన్నేస్తుంది ఆ పిల్లకి పాలు కూడా ఉండవు అనమాట అందుకని ఇంట్లో ఫుడ్ కుక్ చేసుకోవడానికి అక్కడ నేను సన్నాహాలు చేస్తూ ఉన్నా పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ మధ్యాహ్నం లంచ్ రెండు స్కిప్ చేసి ఒక బ్రంచ్ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఇలాంటివి ఏదో కథ అవుతుందని రాత్రి నేను కొంచెం టమాటో కర్రీ రసం పెట్టేసుకున్నా సో ఆఫ్టర్నూన్ అది తిన అండ్ దోశ పిండి ఉంది చాలా లైట్గా దోశ తినేసి కొంచెం అన్నం తినేసి ర్యాప్ చేస్తాం అనమాట అక్కడ అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చేస్తే ఉప్మా తినేసి బయలుదేరదాం బొరుగులు ఉప్మా అని బొరుగులు ఉప్మాకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నా కానీ మేము వెళ్ళే టైం అంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంతా ఎయిర్పోర్ట్కి స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి సిక్స్ లోపల టీ అండ్ ఇంత డిన్నర్ కూడా చేయలేమని అంతా చేసి ప్యాక్ చేసుకు వెళ్తున్నా మాకు మా ఫ్రెండ్ వచ్చారనమాట మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళు డ్రాప్ చేశారు సో అందరికీ కలిపి బొరుగులు ఉప్మా చేశాను చేశాను చాలా టేస్టీగా వచ్చింది అసలు ఎంత పని ఉండిందంటే అదే టైంలో ఇంకా మేము వెళ్తున్నాను సెండ్ ఆఫ్ కి అని చెప్పి ఇంకొక ఫ్రెండ్ వచ్చింది సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఏదో ఒక వర్క్లో అనమాట అండ్ స్లీప్ అసలు లేదు లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అసలు అయితే దారుణంగా ఉండింది ఫైవ్ డేస్ కాదు యాక్చువల్లీ టూ వీక్స్ బికాజ్ నాకు అనుకోకుండా వైరల్ ఫీవర్ వచ్చింది చెప్ప పెట్టకుండా వచ్చింది మనకు ఇంట్లో బంధువులు ఇవన్నీ చెప్ప పెట్టకుండా వచ్చినట్టు నాకు జ్వరం కూడా చెప్ప పెట్టకుండా వన్ నాట్ త్రీ ఫీవర్ దట్టు మనం వేరే కంట్రీలో ఉంటున్నప్పుడు ఎవరు హెల్పింగ్ లేనప్పుడు వన్ నాట్ త్రీ ఫీవర్తో ఎలా చేసుకున్నానా అసలు ఆ మూమెంట్స్ వద్దురా బాబోయ్ కంట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్ట అని కూడా అనిపించింది అనమాట ఆ బ్లాగ్ కూడా పెడతాను సో వెయిట్ చేయండి సో అంత రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంది అన్నిటికి మించి మేము ఇండియా ప్యాకింగ్ ఇవన్నీ కూడా మేము చేసుకోలేకపోయాం బికాజ్ నాకు ఫీవర్ అని ఉంది కంప్లీట్లీ బెడ్ రెస్ట్లో ఉండే అండ్ నవీన్ ఆఫీస్ వర్క్లో ఉండాడు సో పాపని చూసుకోవడము నైట్ అంతా తను మేలుగా ఉండడం సో బాగా టఫ్ అయింది అనమాట లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ముందు తెల్లవారుజామున ఫైవ్కి పడుకునే వాళ్ళం అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ అంటే న్యూ ఇయర్కి న్యూ ఇయర్ అన్న రోజు నుంచి నేను కొంచెం బాగున్నా మా ట్రావెల్ వచ్చేసి థర్డ్ అనమాట సో ఇంకా ఎలా ఉండిందంటే అబ్బా దేవుడా ప్యాకింగ్ చేసుకోవాలా మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ఇండియాకి వెళ్తున్నావు ఏంటి స్వామి అసలు దేవుడి దగ్గరికి దర్శనానికి వెళ్దాం అనుకున్నాం ఇంకా నేను దేవుడితో ఏకంగా ఫైటింగ్ అనుకోవాలా మరపెట్టుకోవాలనుకోవాలి తెలియదు కానీ ఓ తెగ మాట్లాడేసాను అనమాట అసలు నువ్వు నాకు జ్వరం తగ్గిస్తావా లేదా నేను మూడేళ్ళ తర్వాత వస్తున్నాను కనీసం హ్యాపీనెస్తో వెళ్ళేది కూడా లేదు నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వు నాకు శక్తి నీవు జ్వరాన్ని తగ్గించు నేను సామాన్లు సర్దుకున్నానికి శక్తి నీవు ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాను అనమాట నేను మాట్లాడింది రీజిమ్ అయిందో మరి స్వామి నా బాధ విన్నాడో లేకపోతే నాకు తెలియని స్ట్రెంగ్త్ వచ్చిందో లేదు కానీ ఫీవర్ తగ్గిపోయింది జాన్ ఫస్ట్ కూర్చొని ఇంకా ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట తె
total 7 plus 7 amma 7 plus 3 plus 2 plus 1 kaadu 14 kaadu amma hmm 12 12 unna ya i can shoot 5 boom 5 5 plus 2 12 okay ritu ikka chudu ritu Yo 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 yo. Super dinner na. Okay. Super super excited at the same time super super tired. A poor a poor flight le elipo thama flight ka. India kalpa nidra bo thama na. Na ki super dama train up bus thodi. So idan maata ma hara vadi ma parishuti. And inka two hours le flight ondi. We are ready and we are waiting for friend to come. So that's all. Meet you soon in the airport. Ma, saranga manta iskon start mata. Inka airport ka chaka ila allar lu na vulu yed pulu kekalu ala indi. So okay, inka manam board bus isko alani nilbada mu. Kada start hai na ndi asal problem nain meri mundu vlog lo joosun na ndi jepun ta So na flight nain mundu travel amma wal to November lo endu cancel endi European countries lo valet appudu manamu Kachitanga valid visa ka avali so valid visa leedu ka leka podam wala cancel jesku naamu So mali transit visa dhisku naam UK ka anku naam because we are traveling on the same airlines But due to the holidays maak anta time goda dhorik le dhan maat aante anta short time lo goda even ani clear ka on indi So any anyways navin to travel jas naan chala mandi value na rilant risk as lehi unda dhana anna ran maat सरयान जब भी वेल्ला हम आकर वेल्ले बोर्डिंग पास की निलबाड़ी दरवाता आकर मेरे को फ्लाइट पासपोर्ट लो वैलिड वीसा ले दो क्लियर गा सो वी कैन गिव यू द बोर्डिंग पास अन जब मैं आउट जब पेस नन माता ये दें ट्रब आबू ये वड़ क्या डगा इन्दी कोर्ट लल्लो माना क्या डगा लाने में वहाँ कड़ी खाना केरला उन्हें नंटे कलालो नील लन माटा six seven o'clock ni lebaran walam mak boarding pass nine fifteen kecchar u mak flight oce si nine ten o'clock i and gate closing oce si nine forty five so tommy di pada hen nici tommy di nala bayar itu baru ku mak cara gente on nindi ni tik minci enti ante a tommy di pada hen kuar ayin terwata malai ama ko luggage ki la papa stroller ki tag wayel itu danik malai veli malai ni lebari akar nici malai ka security check oh my god इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस आ और कब मन्ना कंट्री के मन्ना मेला लांटे आने मरी मतलब नहीं कि मां को बोर्डिंग पास ऐलाव चीन ने देखा चाहिए पैस तानो सो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ट्रैवल जैसे ना ब्रिटिश एवर्स ने जो मन्ना कॉमन का ट्रैवल जैसे तो उन्होंने दान के वाले वे से कहा वाली कहानी मन्ना अंदर की इंडिया के ट्रैवल जैसे वाले के मोस्ट ऑफ़ द पीपल मन्ना को वीसा एक्सप लो माना कु बोर्डिंग पास क्लियर का काच्ची तंगा इस तर एंड माँ के इस लोए में नंटे असल वेलन ट्राई ना पूरा सारी का जयरा नन पिच नन माटा इन्द कंडे आई सेवन नाइन सेवन जो बिस्ते व्हाट इस डटा नन इन्दी असल आई सेवन नाइन सेवन गोड़ तेले को ना माने बोर्डिंग पास इच्छ देगा रा यंदु करा बाबू वेलन � मार टाइम बाउंडी आंख का ही 94 आइडिया होना था, सो आदि जो भी चाहो, देवड़ा माँ महातली बात किन चावरा बात कुछ जोड़ा आना तो इंगा मेरे फ्लाइट एक क्या आना था बोर्डिंग पास दिस कोनी एंड आकर सेक्युरिटी चक्कर से करा आदि इनको के तलाक का नोपी, इधर तो जो सुनते ना क्वेल्ला लग ले वाले लाइन लोने बड़े पहले से लोपल के लिए गोच ना लोपल के लिए गोच ना आदिंग को के युद्ध आन माटा बैसनेट द्वारा क्लेड हो आ बैसनेट किंग को के युद्ध आन देव उड़ा हैं इंटरव्यू आप वही कातल माँ को सरे ये देते गाने अलग इंडिया के इंटरव्यू वेल पोत अंगा दानी पाप नॉल्ड लोग गोच बैठ को नहीं आलाज ऐसको ना � लंदन एंड तरवाते लंदन तो चेन्नई रंडे इतलो ऐड ची दान तरवाते इंगा कंप्लीट एट अवर्स एंड तरवाते नाइन अवर्स रंडो फ्लाइट्स लो फुल्ल का निंद्रा बोइंग दाना माटा हाँ रंडो दिशाल तब ते मितावने चला स्मूथ का ये आई एंड लंदन के ओचिन तरवाते अगर मन को फीडिंग रूम्स उन्तुंडी इंदा कने च 
కూర్చొని కొంచెం మనకు ఈజీ చైర్ ఉండింది పాపని పాపని రాకింగ్ చైర్లో రాక్ చేస్తూ అలా పాలు తాగిచ్చి డ్రస్ అప్ అయ్యి అండ్ మాకు లే ఓవర్ ఉండింది అన్నిటికి మించి పాప చిన్నది అవ్వడంతో ఏంటి అంటే మాకు లైన్స్ అన్నీ కూడా చాలా క్విక్గా ఈజీగా అయిపోయింది ఇఫ్ నాట్ లండన్లో మనకు సెక్యూరిటీ చెక్స్ అవ్వడం అనేది ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పని అనమాట అందరి దగ్గర అది కామన్గా విన్నాను అది ఒక్కటి దేవుడు మా మీద అబ్బా ఎక్కడో హ్యాపీగా అనిపించి పన్నీరు చల్లడ్ర బాబు దేవుడు మా మీద అనుకున్నా సో చాలా సాఫ్ట్గా చాలా స్మూత్గా మాకు సెక్యూరిటీ చెక్స్ అయిపోయి లండన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక టూ అవర్స్ వరకు ఈజీగా ప్రశాంతంగా కూర్చొని చిల్లౌట్ అయ్యి కొంచెం తిని ఊపిరి పీల్చుకొని రెస్ట్ రూమ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి అలా వచ్చే కూర్చున్నాం అనమాట అండ్ తర్వాత లండన్ టు చెన్నై ఫ్లైట్లో కూడా పాప న్యూ బాన్ అవడంతో వెంటనే ఫస్ట్ పంపించేశారు అండ్ ఇది అనమాట ఫుడ్ మాకు ఇచ్చేసింది మేము బుక్ చేసుకున్న ఫ్లైట్స్ అన్నిట్లో ఏంటి అంటే వేకన్సీ ఉండడంతో మనకు రెండు ఫ్లైట్స్ కలిపి ఇచ్చారనమాట దానివల్ల నా సీటింగ్ చేంజ్ అయిపోయి నాకు బ్యాస్ నెట్ రాలేదు అక్కడ నాకు పీక్ లెవెల్లో పిచ్చి ఎక్కింది ఎవడొకటి తిట్టేద్దాం అని ఏం చేయలేము అక్కడ లోపల ఫ్లైట్లో ఖాళీ లేడు అనడంతో సచ్చినట్టు సర్దుకోవాల్సి వచ్చింది అనమాట అమ్మ దేవుడా ఇలా మొత్తానికి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయ్యి మేము చెన్నైకి వచ్చేసాము ఇండియాకి వచ్చేసాము ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఏమైందంటే లగేజ్లు అన్నీ వచ్చాయి కాకపోతే పాప స్ట్రాలర్ కోసం మళ్ళీ ఇంకొక ఒకటిన్నర గంట మమ్మల్ని ఆపేశారు అక్కడ కస్టమ్స్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకి ఫ్లైట్లో సైన్ చేసేంత వరకు అందరికీ అక్కడ ఉన్న స్టాలర్స్ వగైరా వగైరా సామాన్లు ఇవ్వరంట అంతేగాని మాకు కస్టమ్స్ వచ్చిన ప్రాబ్లం అయితే కాదు సో ఇది అనమాట మొత్తానికి ఇలా అయ్యింది మా యూఎస్ఏ టు ఇండియా వెకేషన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫోర్త్ వస్తున్నప్పుడు అబ్బా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండి పెట్టడానికి చాలా ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ అయ్యాయి అనమాట అండ్ నాన్న నాన్న వచ్చారు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి నేను ఇండియాకి వచ్చానండి మేము ఉండేది నెల్లూరులో చాలామంది అడిగారు మీటప్ ప్లాన్ చేద్దాము అని ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ డ్రాప్ చేయండి అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటే మనం కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి బాగుంటుంది అని అని అనుకుంటున్నాను అండ్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అడుగున్నారు నేను హైదరాబాద్కి వస్తే ఖచ్చితంగా మీటప్ ప్లాన్ చేస్తానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయి సో ట్రావెల్ ఎలా చేసామనేది నేను అయితే ఫుడ్ ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అలా చేసిన ఉప్మా కూడా లాస్ట్ మినిట్లో పడేయాల్సి వచ్చింది బికాస్ తినడానికి టైం లేదు అండ్ ఫుడ్ అనవసరంగా అంతా పాడైపోయింది అంటే స్టమక్స్ అప్సెట్ అవుతాయి అని సో లక్కీ కూడా చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేశాడు కొంచెం టీవీ చూసుకుంటూ వాడికి నచ్చింది తింటూ నిద్రపోతూ ఉండడు అనమాట ఇండియాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్స్ ఎంత మంచిగా వినిపిస్తున్నాయి కదా సందడి సందడిగా అండ్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు నాన్న వచ్చారు కాబట్టి అలా నీట్గా మేము లోకల్లో హ్యాపీగా యమ్ యమ్ ఫుడ్స్ తిన్నాం అండ్ లక్కీ అయితే బయట అంతా చూసి అబ్బా అమ్మ భలే ఉంది అసలు ఇక్కడ ఎంత ఎంత మంచిగా సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అందరూ కనిపిస్తున్నారు వెహికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి బర్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పి అనిపించాడు ఈ నిద్ర అయితే ఇంకా చెప్పనవసరంలో జెట్ లెక్ కాదండి బాబు మాకు జెట్ లెక్ అసలు లేదు నిద్ర కొరతతో ఉన్నాము సో అదనమాట ఇక్కడైతే లోకల్ ఫుడ్ వాడని ఎంజాయ్ చేస్తూ మా పిల్లని అలా ఫ్లాట్గా పడుకోబెట్టి ఆ పిల్ల పండగ చేసుకోండి నాకంటూ ఒక సీట్ దొరికింది రా బాబోయ్ అన్నట్టు ఆడుకుంటుంది అనమాట సో అది హ్యాండ్ మొత్తానికి మేము మా ఇంటికి వచ్చేసాము సో అదనమాట ఇప్పుడు అత్తగారింటికి వెళ్తున్నారా అమ్మగారింటికి వెళ్తున్నారా అని అడిగేంత వరకు నేను నెక్స్ట్ బ్లాగ్ పెట్టేంత వరకు వెయిట్ చేయండి ఇప్పటి వరకు వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి బ్లాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు సైనింగ్ ఆఫ్ ఇట్లు మీ రాజీ అమ్మ జా